，我就觉得有些人你是特别有意思啊，每天处理你们这些事儿哈，我自己都觉得很无语，很想笑啊。上午有个女孩子来找我啊，又哭又闹的啊，说不公平。她是前年来找对象，那个时候二十七八岁啊，老家是外地农村的啊，有个弟弟和妹妹，好不容易啊考公上了岸，哎，当了公务员，工作圈子里没有合适的啊，这平常又比较宅啊，就来找我了。那个时候，我记得他想找的是有车有房、家庭条件好的，也是在体制上班的男生。但因为这个女孩子啊，她比较矮又有点胖啊，就不太好找。给他看了好多这体制内的这个小伙子，但人小伙子大多数啊也是看脸嘛，他的身高啊、身材还有家是农村这一块不太愿意。我让女孩子稍微放低一点要求啊，这年龄大一点啊、个子啊不算高的男生啊，他也可以综合考虑一下嘛。好不容易啊，去年相上了一个男生啊，硕士学历、有车有房，在医院上班，二十九岁啊。个子也不太高，人找对象也没啥要求，就想着人好就行。哎呀，这两人见着面啊，互相都觉得挺合适。去年初啊就谈恋爱，就谈了一年了啊。这不，两人年龄都大了，双方父母就催着，赶紧见个面吧，把婚事给定定。上个月呢是见了父母啊，互相啊都算是满意，人父母啊也没有过多的去干涉。见完面回家之后啊，这个月初啊，女方就提出了订婚的要求，说父母的意思就是彩礼要三十万，说按规矩走。当然呢，这钱人家要的是有理有据啊。说男方的年薪啊是三十万，那自己啊跟你是要生活一辈子的，我要一年的工资啊，这事啊他也不为过。人男方父母一听不愿意啊，哎呀，这本身啊就对女方父母是农村的，是多少是有意见的。其次啊，男方人家这边的彩礼啊，那都是三万六万走个过场，最多啊要不过十万的。如果给了你三十万，那家里亲都会看笑话的呀。于是呀、啊，这两人就卡在了这个彩礼上面去了啊。女方也放话了，说彩礼啊会原封不动的带回来。男士这一听啊，想着呀，为了顾全两个人的面子啊，为了大局考虑啊，就跟女孩子提出了要借他十五万，说父母都是拿着几千块钱的退休金啊，没有多少存款，自己又是医学生，这毕业也就两三年，这钱呢都买房了，也没有了，可以啊，先借女方的，等婚后人彩礼带回来再还给女方就行。哎呀，人家姑娘听了不愿意啊，说你跟我借这个钱，那不就是我自己娶我自己了，说什么也不愿意。男生后面又说啊，你看你非要这三十万，我只能借钱，要么就把家里准备装修买家电的钱拿出来，女方来装修买家电，他也可以。女方一听啊，还是不愿意，觉得男方是娶老婆的，你都这么斤斤计较啊，讨价还价，压根儿就不看重他。两人就因为这事啊杠了大半个月。前些日子，男生就问这姑娘，家里商议着要拿出十八万娶你，不用你陪嫁了，你能不能嫁？女方一听啊，坚决不让，说自己啊不是不愿意啊，也不是想去逼男方，而是啊想知道自己究竟在男方的心里啊这分量到底有多重。如果真的愿意娶她，借钱也会啊；不愿意娶啊，那只会讨价还价了。嗯，好了，人男士一听啊，这不心寒了，跟家里父母一说啊，人全家呀、啊、都开始反对这门婚事啊。男士又提出分手。这姑娘一开始以为啊男士故意生气说的气话，结果一个周没搭理她，急了，打电话给男士啊。男方的意思是啊，已经决定分手，不想在一起了。前天啊，这姑娘就主动给男士道歉，意思啊是之前考虑不周，彩礼只是为了想看看他的态度。两个人既然谈了这么久，都有感情了，那自己也三十岁了，再不结婚他也找不着条件好的了呀。男士这边的态度啊，人家就一直很坚决，说家里没钱，而且这两个月又因为这个事情啊，全家吵得很累，还是要分。这个时候啊，女方就主动降价，说十万也可以啊，咱们走个过场吧。男士还是不同意，说不想再谈了，分了吧。接着就是啊，这姑娘呀来找我哭啊闹这场，她哭完呢还问我自己还能找什么样的，我说啊，反正这择偶要求还得降低，学历啊工作就别卡那么高了，年龄稍微大一点也可以，如果有二婚条件好的那呢，酌情啊考虑一下。她听完就跟我哭啊，说什么都让我去挽回这个男士，我也去帮他挽回了。人男士啊说的也很明确，自己想找的伴侣啊，首先是要体谅他的，如果你这么逼我，我永远都不会娶的。后来呢，这姑娘就哭了好一会儿才走啊。所以啊，我经常劝一些女孩子们，你一定要聪明一点，凡事往长远去看，不要总是算计你那点蝇头小利，车多贵，房多大，彩礼多少的，你算计多了呀，很容易啊，竹篮打水一场空，你哭都没地儿的。看一眼他们，哎，我招兵买马，来了个眼睛大的看门啊，以后这种没数的啊，就自己认栽，你别来找我。唠个扎心的话题啊，你没钱敢谈恋爱吗？有个男士跟我说：“老师，我没车没房，一线城市打工，我每天都要加班，每周都要九九六，负债十多万，父母没有能力帮我，我也没有可以落脚的地方。就我这条件，你让我谈恋爱干嘛呢？”他喜欢一个姑娘，这个姑娘也很喜欢他，但是他觉得自己配不上啊。他说：“等我有能力了，我就去娶她。”我说：“等你有能力的时候，黄花菜都凉了。”他说：“不，我有能力了，给他买车买房，等我年收入多少之后，我就给他好的生活。”
我说如果有一天她嫁人了呢？她说那我们没有缘分。我问她你会不会后悔啊？她说不会。等她有车有房有钱的那一天，一定会有更多的姑娘愿意跟她的。说这个社会啊就是很现实，你去相亲没车没房，女人就是不愿意多看你一眼。在婚恋圈待久了，我就发现有句话很假，叫你若盛开清风自来。很多人啊，总是去想，等我变有钱了，等我再瘦十斤，等我买车买房，等我有多少存款，等我官职几品，等我变优秀了，我才会考虑谈恋爱。这是对他负责，也是对我自己负责。但你有没有想过，你一直在追寻的那个优秀的状态，什么时候是个头啊？你所谓嘴里说的那种优秀的标准到底是什么？你知道那些能够成为有能力的人的概率不足千分之三吗？曾经我喜欢一个很优秀的男孩子，但他没车没房。就因为爱他，我好想和他结婚啊！我觉得没有房子不重要，租房也可以。可他跟我说自己条件还不够好，怕我父母反对，怕我跟着他委屈啊，拒绝了。可这些都不是我想要的，他还是和我提了分手，觉得自己条件不好，自卑，想去赚了钱，有钱之后再来找我。过了几年之后，他真的来找我了。除了年龄变大，他并没有变得很有钱。可是曾经的我们也回不来了呀。婚恋市场上有大把的优质的剩男剩女。海归、硕士、博士，名气高，收入太多了。他们是因为不优秀吗？很多人总会是阿 Q 式的自我安慰，说你若盛开，清风自来。这个社会啊，它是金字塔状的，你每迈上一层，和你同层级的人数都是断崖式下跌的。在你变得优秀的同时，你也在变得大龄啊。所以时间和你究竟到底谁赢过了谁？你以为所有人都是图条件、图物质的吗？乖乖，真实的人性啊，它需求是很复杂的。我们从感情当中期待的远不止价值和资源的互换，也就是说，你优不优秀都会被爱的。你条件不好，你不自信，你觉得你筹码越多，你表白的胜算越大。但是你忘了一件事情，你的筹码未必是对方需要的筹码。在整个婚恋市场上，想要依靠条件取胜，那些都只是暂时的。维持关系如果靠贪欲而不是靠爱，那么关系会变得非常的不稳定，因为市场上总会有比你更优秀的人。乖乖。在这个世界上，有很多事情不是你有能力、你有钱了就可以去解决的。尤其是有一些男人啊，会很内耗，觉得对方不喜欢你，就是因为你没钱、没本事，看不起你。有一天你就会发现，当你条件好了，那个一开始不喜欢你的，最后他还是不喜欢你，你连讨价还价的余地都没有，因为他追求的和你提供的价值并不匹配。人生啊，不缺你在优秀时候的伴侣，缺的是你在变优秀的途中啊，有人能够给你一种安全感。告诉你别活那么累，我们慢慢努力啊，生活会变得越来越好。如果你遇到这种人啊，兄弟啊，相信我，那个人是真的爱你，你这辈子可能遇不到第二个了。这个世界上有一种人，你遇到他们的时候，你会觉得之前的一切准备和标准其实都没有什么意义，你只想留住这个人。乖乖，当你错过了，你只会是遗憾的。我能让有些找对象的人给气死啊！一点书都没有啊！说我不想谈恋爱，实际上是谈不到幺八零，又高又帅又会穿，有车有房有存款，温柔体贴，情绪稳定，哎，少年感爆棚，爹系又深情啊！表面坏坏，背地搞纯爱，打直球会撩人，情商高，浪漫又踏实，隔三差五礼物不断，有能力有潜力的人呐、啊！哎呀，有一个女孩子未婚啊，三十四岁了，长相还可以啊，六分左右吧，过了年纪了，跟我说要找对象，离子就行，只要不带孩子。问他要求吧，他说人好踏实就行，但是他工作在事业单位，多少这男方条件别太差就行。给他介绍一个男士，三十八岁，离异不带女儿，自己和别人合伙开了个公司啊，年收入在五十个左右，有车也有房。哎呀，他一听啊，觉得还行啊，照片一看，哎，不丑，同意了。男方一听呢，也愿意，毕竟人家离异还能找个未婚，这心里啊，多少也很开心啊。两个人昨天晚上去约会去了啊，今天啊，给男士吓得呀啊，搞不了，搞不了。根据这男女双方的描述，我给你们还原一下这个过程啊。就昨天晚上这饭店是男方订的，这男士啊先是开车去接这个妹子啊，人妹子一看，哎呀，国产电动车呀，一问十多万，再一问这车都五六年了，那听完脸一黑啊，全程不怎么搭话。这个男士啊心里略微有点不爽、啊。到了饭店之后，这男士就直接跟服务员说啊，订了团购餐，五百多块钱两个人，我觉得还行啊。人妹子不愿意啊，意思是约会你还订团购啊，这个脸就直接要黑到底，玩手机去了。这过程给男士整的挺尴尬啊，传说大龄女不好搞啊，直接就搞不了，就想跑。后来想着这钱都花了，吃饭呢。人妹子啊，在吃饭的过程当中呢，先是问了男方的这个工作内容还有收入之类的，男士就说啊，自己做公司啊，做贸易的，一年几千万的营收啊，利润呢也有几百个了。哎呀，姑娘一听啊，态度立马变了，啊，喜笑颜开。
，说话也温柔了。哎呀，你能赚那么多钱，那很有能力啊！这男士说啊，这公司是好几个股东呢，我占的是最少的，也就一年分个四五十万吧。这妹子听完略微有点失落呀，说着啊，但这四十多万一年也还行吧，虽然不高，但是生活还可以啊。男士听完这内心细啊。哥这收入，想到那九五后都得追着谈，你还在这挑我，还可以。姑娘又问这男士、啊，这房子，那男士说呀、啊，原先三套，这离了婚给前妻一套，自己留了两套，没贷款，父母还有两套。听完人妹子的脸呢、啊，又开始好看了啊，又开始主动给男士夹菜，和男士啊有说有笑的。两个人啊，这前面还行啊，重点是在后面啊。唠着唠着，人妹子又开始啊问这男士啊，这父母条件。男人就说啊，这个父母每个月都有退休金一万多，每年呢他也会给父母三到五万的零花。哎呀，姑娘听完就开始夸男士啊，还是你有能力啊！你看我一个人在外面，这父母都是农村的，我都没钱给他们。不过呀，以后我条件好了，每个月都会给他们四五千，你说对吧？哎呀，男士听完吓得也没敢接话，这不就是试探男方能不能给他钱吗？他就夸了这个女方啊，真孝顺，赶紧略开话题啊，就问了女方的工资啊和工作。人这姑娘自己收入多少没咋说，把公司是夸上天啊，一年流水就几个亿等等啊，给男生给整不会了，好嘛？你说公司还是说你自己啊？好在这姑娘又说回来了，说自己目前做销售的啊，一个月一万多点，属于公司的佼佼者。哎呀，我还年轻啊，这以后的发展空间大得很呐、啊。当然呢，如果结了婚啊，我是不介意做家庭主妇的。既然牺牲了我个人利益，那肯定男方这多少得给我点保障吧，不能低于我的工资，对吧？哎呀，男士一听啊，这又来试探了，又没敢答话呀，赶紧说，对对对，女人当家庭妇女啊，肯定也不容易啊。然后反问这妹子，那你一定会做一手好饭吧？人妹子一听啊，我收入都在这摆着了啊，那肯定订外卖啊，我不会做饭，而且啊，条件好了，那出去吃还方便。哎呀，男士听完直接愣了啊，从这个时候就多少有点不愿意了呀，有点觉得啊，这女方啊是又懒又馋啊，只进不出。然后这两个人就聊一聊兴趣爱好之类的啊。就聊到了旅游，人家姑娘说呀，提出每年想出国旅游一次啊，国内容不下呀。男士问男士这有意见没？男士一听啊，没意见啊，旅游是好事，可以出去见见世面。这姑娘就说了，那有机会我们俩一块出去吧。此时男士吓得已经是汗流浃背啊，那处处都得花钱啊。另外啊，这妹子还提出希望男士能够换个车，三十万以上，哎，好方便接她上下班的。给男士听的呀，这信息量有点承受不了，我这是准备跟你谈了呀，赶紧结束吃饭要走。临走这妹子请他看电影啊，他给婉拒了。今天中午啊，这姑娘给我打电话，表示对男方啊很满意，希望两个人能确认关系。结果男士啊把情况大概跟我说了一下，跟我说这人确实挺漂亮，聊的也很不错，但是要求太高了，胃口太大，这个单恐怕我买不起啊。哎，男士让我传达啊，说不考虑了。我告诉我妹子啊，这男士拒绝她之后啊，她当时有点崩溃啊。说我才不想跟他谈恋爱嘞！哎，他年龄那么大还结过婚，我一个年轻美女能看上他，他还不珍惜，那就孤独终老去吧。我跟你讲啊，相对象你别挑挑拣拣，你也不能太现实，要不然人家会觉得这是做生意。那问题就是啊，人家做生意为啥不找个性价比高的嘞